അപ്പോ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫാമിലി ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് തിയേറ്ററിലൂടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ഈ ഒരു നവംബർ മാസത്തിൽ മലയാളികളിലേക്ക് മറ്റൊരു സിനിമ കൂടി എത്തുകയാണ് അതെ പ്രതി പൂവൻ കോഴിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പൂവൻ കോഴി കൂടി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണ് അതെ ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴി ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് അലീഷ മിഥുൻ ചേട്ടൻ നൗഷാദിക്ക ആൻഡ് മിഥുൻ ചേട്ടൻ വെൽക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഗംഭീര സിനിമ മലയാളികളിലേക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴി പേര് കേട്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നൗഷാദിക്ക തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് നൗഷാദിക്ക ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴി ജമീലാന്റെ പൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കോമഡി പക്കാ കോമഡി ആക്ഷനും ഉള്ള നല്ലൊരു മൂവി അല്ല ആക്ച്വലി ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴിന്റെ അർത്ഥം അത് ജമീലാന്ന് ഒരു കോഴി ഉണ്ട് നല്ല അതായത് ജമീലാന്റെ ഫ്ലേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മോൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു കോഴിയാണ് ഈ ഒരു കോഴി നമ്മളിടയ്ക്ക് ടീച്ചറൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്തോ പൂവൻ കോഴിക്ക് എന്തോ അതാണ് എനർജി കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായെന്നൊക്കെ മിഥുൻ ചേട്ടാ അപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എന്നെ വിളിക്കുകയും ആൻഡ് എന്നോട് ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വണ്ടി കയറി വന്ന കൊച്ചിയിൽ ആൻഡ് ഷാജാൻ ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വന്ന് അറേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഐ റിയലി ലവ് ഡെറ്റ് ഭയങ്കര രക്ഷപ്പെട്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ റിയലി വോണ്ടഡ് ടു ഡൂ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫിലിം കാരണം ഇറ്റ്സ് കോമൺ കേസിൽ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നെ തന്നെ ആണ് ഒരു ഉദ്ദേശം ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പം ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഇൻ ആൻഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഡൂ ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഐ വെൻ ടു കൊച്ചിൻ അത് ഫുൾ കൊച്ചി സ്ലാങ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയി എൻ്റെ ഇതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഇത്തിരി പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ തീവണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നെങ്കിലും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത്രയും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചോദിച്ചത് തീവണ്ടിക്ക് ശേഷം എന്താ ഇത്ര ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛന് വയ്യാണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് ലങ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഫിലിമിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഇൻ ടു ദിസ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നീണ്ട് നിന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നല്ല വലിയൊരു ഫിലിം ആണ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വിശ്വസം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് വന്ന കുറച്ച് ഫിലിംസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ തന്നെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് എനിക്ക് അതിൽ അങ്ങനെ വിഷമമൊന്നുമില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അലീഷയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പുതുമുഖ നായിക കൂടി ഈ സിനിമയിലൂടെ വരികയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴി ഈ ഒരു സിനിമ അലീഷയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് കോഴിന് അയക്കാറുള്ള 
പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അതാണ് ജമീലാന്റെ മൂവി ഇത് ഫസ്റ്റ് മൂവി ആണോ തമിഴിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഫിലിം ആണ് ഓക്കെ തമിഴിൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തമിഴിൽ ഏത് ഫിലിം ആയിരുന്നു അലീഷ വട്ടക്കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതും ന്യൂ ഫേസ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് അലീഷയുടെ ക്യാരക്ടർ നെയിം എന്താണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം റസിയ എന്നാണ് ഒരു കോഴിയുടെ കാമുകിയാണ് ഒരു കോഴിയുടെ കാമുകിയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴികൾ ഉണ്ടോ ഇതില് വേറെ ഏതൊക്കെയോ കോഴികൾ ഉണ്ടെന്നോ കോഴിത്തരത്തിന്റെ ഒരു അനിരുജേട്ടാ കോഴിത്തരത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജമീലാന്റെ പൂവൻ കോഴി ഇമ്രാനലിന്നാണ് <laughs> 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 അധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കായികമായിട്ട് ആണ് ഗൗരവത്തിലൊക്കെ ഗൗരവത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അല്ല അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇക്കെവിടെയൊക്കെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എനിക്കൊന്ന് സൂരജേട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രജനി സാറിന്റെ അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബിന്ദു പണിക്കർ ഇപ്പം ബിന്ദു ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ചേച്ചി ഇത് ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ Of course, ഞാൻ ഉമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഐ നെവർ കോൾ ഡർ ബിന്ദു മാം കാരണം മാം വന്ന ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മാം വന്ന് ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ഐ ഗോട്ട് കണക്റ്റഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് അമ്മമാരെയും എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് മൈ മദർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഐ ആം സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിന്ദു ചേച്ചി ഒരാളും കോമഡീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടി വിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നാലും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസോടെ കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു കോമഡി മൂവി ഒരുപാട് കൊറേ 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൊറേ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മാമിന്റെ കൊറേ നല്ല മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിലിമില് അലീഷ അതുപോലെ തന്നെ മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോംബോ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഹൈവേന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ നായിക ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നായിക ഓഡിഷൻ കോള് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി വന്നു അപ്പൊ അങ്കിളും ആന്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താലും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഏതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു ഈ ഒരു 
പോട്ടെ നീന്തലൊക്കെ അറിയോ അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടേലും വീടൊക്കെ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അവര് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ബാക്കും അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പുറം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ അത് വീട്ടിൽ കൂടിയ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ സിനിമ ആണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അവർ അഞ്ചു ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തീരുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അവര് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ നമ്മൾ അതായത് കൂടുതലും ഭയങ്കര ഒരു സന്നാഹ അല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ചെറിയ ക്രൂ ആയിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു റോ ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ആൾക്കാരെ അറിയാതെ രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒക്കെ അപ്പം എത്ര ദിവസം എടുത്ത് ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നിതിൻ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ ഇന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഫണ്ടിന് പകരം അവിടെ ഫണ്ട് കാണിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് അതല്ലേ ഒരു സിനിമയുടെ ബ്ലെൻഡ് അതല്ലേ എല്ലാം വേണം ഫണ്ട് വേണം റൊമാൻസ് വേണം എല്ലാം ഒരു സിനിമയില് കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് തല്ലുള്ളുന്ന ഒരു നായകൻ ഈ ഒരു സിനിമയിലായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ധാരണേന്റെ പുറത്ത് തന്നെ പക്ഷെ വേറെ കുറച്ച് പക്ഷെ അവര് ആരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ല ബട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്സ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അറിയാതെ മുട്ടുകാലൊക്കെ ചെലപ്പോ നെഞ്ചിന്ന് കേറിയായിട്ട് കിട്ടിയോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഷോട്ടിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു മുഴ ഉണ്ട് അടിച്ചതിന്റെ മുഴ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ മിഥുൻ ചേട്ടൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് എല്ലാ സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫാമിലി ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് തിയേറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആക്ച്വലി എത്താൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ഫൺ പാക്ഡ് അതായത് ഇരിക്കുക ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാഫ് ആ രീതി ലൈക്ക് ഐ ഹോപ്പ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവൻ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് അഞ്ച് സോങ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സോങ്സ് ആൻഡ് അതൊന്നും ലൈക്ക് സോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് അല്ല ഇറ്റ് കെയിം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംസ് നാച്ചുറലി ആ രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ കോമഡി ആണെങ്കിൽ ഈവൻ പോപ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ നിത്തിന്റെ കുറെ അല്ല എല്ലാ ജോണറിലുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ള മിഥുൻ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ മിഥുൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസിഫിക്കയുടെ കൂടെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിനോട് പ്ലീസ് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പടം റിയലി ഐ ലവ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ആസിഫലി ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഫാൻ എന്ന് പറയില്ലേ ഹൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ച
ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു അതുപോലെ ഇപ്പം ടോവിനോ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആണ് തീവണ്ടി ആ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ടോവിനോ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറി എന്താ എനിക്ക് ഞാൻ ടോവിയോയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ടോവി ഫസ്റ്റ് കൂതറ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഐ മീൻ ആൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി വോ സെലക്ടഡ് ബട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു സീൻസ് അപ്പം ഞാൻ തരുണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂബറിനായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ളത് തീവണ്ടീൻ്റെ സമയത്ത് തുരുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുരുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കൂൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുരുത്ത് നിന്ന് മെലിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതായത് ഐ മീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭക്ഷണം കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ കീറ്റോഡായിട്ടൊക്കെ എടുക്കും ഒരു ടോവിയാണ് എനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുതരാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മെമ്മറീസ് നമ്മൾ ടോവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഡ്വെഞ്ചർ ലവറാണ് ഭയങ്കര അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ആച്ചിരി തുരുത്തിലേക്ക് നീന്തിയിട്ടൊക്കെ വരിക നമ്മൾ ജങ്കാറിൽ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ടർ ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഡി ക്യൂന്റെ ഒപ്പവും മിഥുൻ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡി ക്യൂന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിലാണ് ഞാൻ ഡി ക്യൂന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര അതെല്ലാരും പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു എല്ലാരും അതെ ശ്രീ ആട്ടൻ ആണെങ്കിലും വിനി ആട്ടൻ സണ്ണി സണ്ണി ഇപ്പോഴും ഹിസ് ലൈക് ഇപ്പോഴും ഈ അടുത്തും കൂടി വി മെറ്റ് ആൻഡ് ഡി ക്യൂ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലൊരു വൈബിങ് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു ഗീബാൻഡേക്ക് നമുക്ക് 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 ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നത് പുള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓറ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓറ ഉള്ള ആരും ഇല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഞാൻ മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോയിൽ ഇപ്പോൾ കാറ് പുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു അതിൽ വണ്ടി അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് മോനെ ഈ കാല് ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ അത് കുറെ ആയി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പാക്കപ്പ് പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല ഇപ്പൊ ജമീലാന്റെ പൂവം കോഴി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ ബിരിയാണി ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നും വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിരിയാണീസ് ആയിരുന്നു അതെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് ലോ ഷൂട്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫുൾ കൊച്ചി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കൊച്ചി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കൊണ്ടുവരി അതാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അതെ അതാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ എനിക്കോ ആ എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നില്ല ഏ കിട്ടിയില്ല ഇവര് അല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രം അതോ ഫ്രൈഡേസ് മാത്രം ബിരിയാണി ആക്കി റിസ്ക് ഉള്ളവർക്ക് ബിരിയാണി ആ ഒരു രീതിയില എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ സി റൂമില് നോക്കണോ ഫസ്റ്റ് മൂവി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ പോണം അപ്പൊ അലീഷക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരോട് എല്ലാരും പോയി കാണാൻ നിതിൻ ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് ജമീലാന്റെ പോകും കോഴി നവംബർ എട്ടിന് പ്രേക്ഷകരിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു കക്ഷി പറഞ്ഞ പോലെ പൂവം കോഴി പോവാൻ പോകുന്ന എട്ടാം തീയതി അപ്പൊ അതെല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാ കാണാൻ അങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ആവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഫാമിലി അടക്കം സിനിമ കാണാം ഞാനും എന്താണെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ജമീലാന്റെ പോവും കോഴി ഇപ്പൊ ഇവര് കുറെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല പറയണ്ട പറയണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നവംബർ എട്ടാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ നമ്മുടെ ജമീലാന്റെ പോവും കോഴി നിങ്ങളും കാണുക അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സി യു ഇൻ തിയേറ്റേഴ്